എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ട് രണ്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പീസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടിച്ചക്ക അച്ചാറും ഇടിച്ചക്ക ചില്ലിയും ചക്ക ചില്ലിയും അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാർ പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ല അച്ചാർ ഇടാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നത് കൂടാതെ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്ക ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാനോ കടായിയോ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം സാധാരണ എല്ലാവരും നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയിലാണ് അച്ചാർ ഇടാറുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല നല്ലതും അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊട്ടാറാകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉലുവയും കടുകും ഏകദേശം പൊട്ടി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തീരെ ചെറുതായുള്ളതല്ല നെടുകെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ഉണക്കമുളക് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കുക ഇതെല്ലാം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ തീ വയ്ക്കാവുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരു മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിച്ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കപ്പോളം ഇടിച്ചക്ക ഉണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പുളിക്ക് നമ്മൾ വിനെഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പിന്നെ തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ പുളി കുറച്ച് കുറവാൻ തോന്നിയപ്പം പിന്നെ ആകെ ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിനെഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു കുറച്ച് സമയം മതി അധികം തിള വരാൻ പാടില്ല കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചക്കയൊക്കെ ഏകദേശം തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടിക്ക് പകരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പൊടിയാണത് കടുകും ഉലുവയും ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ട് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പം ഇതൊരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ചേരുവ കായപ്പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കായപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക അച്ചാർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഇതിൽ അച്ചാർ പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് എന്നാലും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പൊടിയുടെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇടിച്ചൊക്കെ പൊരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചക്കയിൽ പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കി മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കണം പുളി ഇതൊരു ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയുള്ളൂ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം മസാല നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാകത്തിനാക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനാണോ നോക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചക്കൽ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മസാല ഒഴിക്കും ഇനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് കോരുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചക്ക ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആവും നമ്മുടെ ഈ ചക്ക ചില്ലിക്ക് കിട്ടാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും കഴിക്കാനും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ചില്ലിയും ചിക്കനോ മീനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു